تشاركونا في آخر محطة من سلسلة الإنسان في هذه الحلقة ننهمس في ثقافة قومية ضاي ونستمتع باحتفالات هذه الأقلية العرقية المضيافة كل هذا في برنامج السياحة في الصين Hey guys, welcome to Lintang. We carry on our journey to this colorful, magical land to see its minorities and more of its amazing landscapes. Welcome to Travelog. بعد زيارة شوان زيان وتسان يوان في الحلقتين السابقتين، أخيرا وصلنا إلى مندن. الناس هنا مختلفون تماما. معظمهم من قومية ضاي والأغلبية تتبع طريقة البوذية السلمية في الحياة. Hey guys, well, since we've been in Lintang, this place has just been mind-boggling. Just how rich the different cultures are and the different minorities here. Like in Xuanzang, you have the four minorities: you have the Dai, the Lahu, the Bulang, and the Wa. And then we went to Sanyun County, which is territory to the Wa, and all the buildings had like. This, this symbol of the Wa, which is a big ox head, bull head with its massive horns on them. And here, last stop in Mengding, Gangma, the moment we got here, it just felt different. And that's because most people here are of the Dai minority, and they believe strongly in Buddhism, a southern form of Buddhism. And here, without Buddhism, there is no culture for the Dai. And in this building behind me, somewhere inside, you'll be able to find the remains of Sakyamuni Buddha, and more precisely his collarbone, which makes this place officially one of the most sacred places in the whole of the region. Hungry? No? Well, I am. يعد بيض النمل أحد الأطباق المفضلة لدى قومية ضاي This is like sticky rice, local sticky rice. Which you know, give it a good scrunch. Yeah, a bit of the ant's eggs. I these are absolutely massive. How? How's it going? إنه شهي جدا في الواقع قررنا أن نستيقظ مبكرا للذهاب إلى السوق المحلية لقومية ضاي حيث المنتجات المحلية Last time I went to I was in a market was in Tanyang County which was a Wa minority market and it wasn't quite as hustling and bustling as this place but so quite, quite a colorful place to start off the day you know. في طريقنا إلى السوق صادفنا مرة أخرى السيد جيم وهو مسرور جدا بمرافقتنا. This is my new local friend, Mr. Jing, right here. Yeah. He's he's uh he's been showing me around actually. He just came up to me and just showing me the ropes, you know. Oh, Xuan Sai. شكر خاص للسيد جين لأنه جعل زيارة من دين أسهل وأكثر متعة. سيد جين. إيه سيد جين. سيد جين. جيد. What 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 I love about since I've been here in Lintang, in Yunnan, 
Yunnan province is that it's home to so many different species of, of flowers and, 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 and vegetables that you can eat. So it's the perfect place to lose a bit of weight, to eat healthily, you know, if you're that way inclined. من الخضروات إلى النمل يبدو أمرا مألوفا شاركونا ونحن نتعرف على ثقافة قومية ضاي بكامل مجدها من المعابد البوذية إلى عروض الرقص المحلية كل هذا في السياحة في الصين حسن حظنا أننا تلقينا دعوة من السيد جين لحضور عرض رقص تقليدي محلي لقومية ضاي يؤديه أحد أصدقائه حقيقة كان السيد جين راقصا معروفا في الماضي لدى قومية الضاي العديد من الرقصات لكن أكثرها انتشارا هي رقصة الإيل الأحمر ورقصة الطاووس وقد توارث أبناء ضاي هذه الرقصات جيلا بعد جيل والسيد تصاي هو واحد من وارثي هذا الرقص This is the deer's, the inside of the deer's head there. And then with the hands, obviously, playing around with the, the deer's head, giving it that very popping, you know, popping type movement, which I can't do without cricking my neck. That can't be easy, because obviously the deer's head's got to pick up all the money. I've run out of cash now, but, but then they've got to coordinate the legs and make sure if the money's not in the right place, put the, leg, put the money back, use their legs, and then use their hands. And, I just learnt my one word, which means beautiful. Now I'm really embarrassed. This is called the peacock dance. حسن حظنا أنه يمكننا مشاهدة مثل هذا العرض خاصة مع هذه الأشياء الزاهية وعليك أن تتخيل شكل الطاووس من خلال حركات الرقص Beautiful menu, beautiful Sahani, beautiful Mahani, Mahani Handsome Sahani, we are going to Very hypnotic dance. Very hypnotic. Completely different from what we had with the wah. The wah dance was very, very different to this. This is a lot more delicate.
هذه الرقصة ليست صعبة التعلم ويمكن لكل واحد أن يشارك حتى أنا حقيقة إن أبناء قومية ضاي من أكرم الناس الذين قابلتهم هم حريصون على إطلاعنا على ثقافتهم ورقصاتهم وأطعمتهم I'm getting schooled in the way of the the Buddhist beads. ما يلفت نظري هو ذلك الوشم البوذي على ذراع السيد ساد. أول وشم رسم على ذراعه عندما كان في سن الخامسة أو السادسة من عمره. Well, every village has its own temple, and lucky Mr. Sai, this temple is pretty much in his backyard, so he can literally hop, make his way across here for, for morning prayer. المدرسة الجنوبية هي صورة مختلفة من البوذية تعرف بهاينيانا وصلت إلى دينسان في عهد أسرة سوي إبان القرن السادس بالنسبة إلى قومية ضاي فإن المعبد هو مركز مجتمعي هنا يكبر الناس ويتعلمون ثقافتهم والبوذية ويمكن أيضا لكبار السن أن يتجولوا في المعبد لتبادل الحديث أو احتساء كوب من المشروبات أثناء النهار على بعد بضعة أميال يمكنك أن تجد معبد كون إي فوسي وسبب مجيئنا هنا أن نتعرف على الرهبان عن قرب وأن نستكشف حياة الأطفال الذين يعيشون هنا عبد الرهبان أو الذين كانوا رهبانا هم أكثر الفئات احتراما في مجتمع ضاي يبدأ الأطفال حياة الرهبنة في سن صغيرة ويخضعون لروتين يومي صارم حيث يستيقظون في الساعة الخامسة صباحا للصلاة ثم الإفطار وتلقي الدروس وقت الفراغ محدود وهناك مهام موزعة عليهم مثل التنظيف وصيانة الأرضية مما يجعل الأطفال مشغولين بالأعمال من أجل غرس الانضباط في نفوسهم هذه هي سنوات التكوين الأولى من التعليم بالنسبة لكثير من الأطفال أثناء وجودنا في المعبد لاحظنا أن الأطفال يتكلمون بصوت منخفض جدا أو كما يقولون السكوت من ذهب يشار أحيانا إلى بوذية هاينيانا بالعجلة الصغيرة وقد وصلت إلى الصين عبر ميانمار هذه الصورة من البوذية تتوافق إلى حد بعيد مع الحياة اليومية لقومية ضاي سننهي رحلتنا للمعابد في أكبر معبد في ميندين وعندما نصل إلى هناك سنلتقي بكبير الرهبان الذي كان له شرف تمثيل قومية ضاي في مهرجان البوذية بسيري لانكا
شاركونا ونحن نستكشف قرية قديمة لقومية ضاي معروفة بصنع الورق كما نستمتع بمهرجان ضاي وبالمأكولات الشهية في ميندين كل هذا في السياحة في الصين إذا كنت في مندن أقترح عليك زيارة قرية لقومية ضاي في جين كان يمكنك أن تجد قرية تركز على شيء واحد فقط إنه صنع الورق واو هذا سيريا هذا من الصين Four great inventions. The traditional way, original way, which they still have in this dye village of paper making. We keep on to Nima. Okay, ma. Me and Paper Lady got a bit of a African beat going there together. <laughs> right now, what we need to do, part of the process, is to. get the fibers to be shorter so that they can interlink with each other and can later on float up in the water more easily and create the, that, that much wanted sheet and which we can then dry out later and call paper. <laughs> Seems like she's trying to get a really thin layer of layer layer of strands and try to make it as smooth as possible. It's quite a delicate process, really. انتقلت هذه الطريقة التقليدية لصنع الورق جيلا بعد جيل من الأمهات إلى البنات. بينما كان الرجال يخرجون للحرب كان على النساء أن تبحث عن طريقة لكسب العيش لذلك كانت صناعة الورق هي طريقتهم لكسب القليل من المال والبقاء على قيد الحياة This is one of the final parts where we hope to make this paper a reality. Dry it out in the sun. I'm looking forward to see the results later on. I'm just chilling with my favorite ladies in, in this <laughs> dye paper making village. And uh, actually, one, once the paper is dried, um, it will go on the market and will cost about one RMB. Uh, but what's really amazing about it is that in, the a in ancient times and still to this day, it was really highly in demand. Uh, people would use and uh, would really want this paper to wrap the, the, the famous tea in Lintang called Pua Tea. And also, Buddhist monks. would also highly value this paper. They'd write their sutras on it. Uh, and this is pretty much a finished product right here. Get a look at that. Wow. لننتقل الان من قريه صنع الورق الى بيوت ضاي. This lucky man, this is his house, and uh, he's actually been building the house. So everyone's been invited around, and you know there's going to be food on the table, and uh, a lot of a lot of celebration coming up. Uh,
ليس هناك شيء مثل منزل جديد لجار قريب مما يجعل المرأة مثارا ويبدأ في الاحتفال All the villagers are coming and celebrating their good friend's new house. Oh, ni ha, ah, is here. Do, 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 Yeah, the food's not here. False trail, false trail. Ah, uh, 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 we've got the queue ladies lining up with all their... Getting ready. Oh. This is where all the food is. That looks delicious. Mm, and it smells great too. Oh. We got some of the traditional sticky... Dai, Dai rice. Oh, ah, it's real community spirit here. Everyone helping everyone, everyone happy, and then eventually everyone drinking and eating. Nah, Sanghani. Sanghani is what means. Sanghani is your meaning, is it? Is it? He's good looking. Yeah, there's beer there <laughs> under the table. Oh, la, 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 la. Oh, put out lots of dishes, lots of traditional Thai dishes. They look absolutely appetizing. This is Swan Ro. This is Mr. Jing's favorite. Actually, if, there's, if, if he's eating and there's no Swan Ro, he is. You can see he's miserable. I've seen it before. Trust me. Uh, Swan Ro, she won. Oh, how terrible, how terrible. Quite a cool celebration. مشهد صب الماء هو شكل من الطقوس الدينية ويعتقد أنه يزيل عن كاهل الإنسان الحظ السيء وكلما سكب المزيد من المياه على شخص ما حصل على حظ أوفر في السنة الجديدة لقومية باي. إذا أردت أن تشاهد احتفالات المياه لقومية ضاي فلن يتحقق ذلك إلا في دين سامي. Just when you thought the celebrations couldn't get even bigger, eat your food and they start splashing water all over you for dessert. في دين سامي لا يوجد أي نشاط تجاري خاصة في مندن وأنصحك بزيارة المكان قبل أن تعرف السياحة طريقها إلى هنا مما يزعج هذه البلدة الهادئة. تبدو رحلتنا التي دامت لأسبوعين مغامرة ملحمية انغمسنا في ثقافة أكثر الأقليات العرقية تنوعا في جنوبي جنان إنها رحلة لن تنسى أبدا لكن كما هي الحال فكل الأشياء الجيدة تأتي وتمر سريعا <تصفيق> There's been so many ups and there's been so many downs and 
at the end of it, you know, you just come out feeling so refreshed. It's a magical place, a hidden wonderland in the mountains. I hope you enjoyed the show. I've just got one more thing to do before I go, which is to get Mr. Side. Thank you, Mr. Side. Yes, yeah. Yes, yeah. I'll see you next time, guys. See you next time on Travelog. <laughs>